Здравствуйте, друзья! 10 странных артефактов, найденных в России. На территории нашей огромной страны найдено множество необычных артефактов. Часть из них пылится в музеях, и никто не задумывается об их истинном предназначении и о том, с помощью каких технологий их сделали. Возможно, это изделие древних высокоразвитых цивилизаций, чудом уцелевшие до наших дней. Нефритовые кольца. Летом 2017 года археологи обнаружили на берегу озера Байкал на мысе у юга захоронение мужчины и женщины, которые держались за руки. Возраст скелетов насчитывает 4000-5000 тысяч лет. Но самое удивительное то, что в глазнице мужского скелета имелось кольцо, сделанное из белого нефрита. Еще три загадочных нефритовых кольца лежали у него на груди. Интересно, что в коленях скелета нашли кожаный мешочек с металлическими инструментами неизвестного назначения. Любопытно, что эти кольца по качеству отделки очень отличаются от примитивных изделий, которые были найдены в этой могиле и в подобных захоронениях, обнаруженных на берегах Байкала. Молоток в Башкирии. Этот загадочный каменный молоток был выкопан в 2015 году в Стерлитамакском районе Башкирии. Его возраст не менее 3000 лет. Находка была сделана в курганном могильнике Чумарова-1. Интересно, что ученые считают, что он использовался в качестве ритуального украшения, а не был обычным молотком. На эту мысль их навела его гладкая и полированная поверхность. Любопытно, что в интервью археологи сообщили, что в подобных могильниках уже было найдено несколько таких же молотков. Скорее всего, этот молоток обрабатывали не вручную, так же, как и это ровное отверстие посередине. Истринские топоры. В начале 2019 года археологи обнаружили в Истринском районе некрополь, возраст которого около 4,5 тысяч лет. Он создан примерно в то же время, когда была построена пирамида Хеопса. Среди прочего здесь были найдены удивительные топоры. Выглядят они так, будто созданы они не вручную. Ученые не смогли обойти этот факт вниманием, но придумали ему совершенно фантастическое и даже бредовое объяснение. Боевые топоры сделаны из габра диорита и представляют собой подражание бронзовым топорам. Настолько точные, что сымитировано даже выступающее ребро, которое образуется на топорах из металла в местах соприкосновения форм для литья. В том же захоронении находятся примитивные наконечники копии, которые действительно сделаны вручную. И разница между ними и якобы сымитированными топорами очевидна. Чандарская плита. В прошлом веке ученым Александром Чувыровым в Уфимском архиве были обнаружены заметки 18 века, в которых говорилось о том, что возле деревни Чандар хранятся 200 белых плит, покрытых странными значками. Чувыров решил найти эти камни и организовал несколько экспедиций. Лишь в 1999 году одна из загадочных плит была найдена. Местный житель рассказал о том, что под крыльцом его дома с незапамятных времен лежит огромный камень. Его вытащили и доставили в Башкирский университет. Размер этого камня 148 сантиметров на 106 сантиметров, толщина 16 сантиметров, а вес около тонны. Но самое поразительное в плите то, что на поверхности ее изображена карта, причем трехмерная. Начались серьезные исследования, во время которых было доказано, что на Чендарской плите представлен Южный Урал. Однако рельеф местности частично отличался от современного. На карту нанесены горы, реки и Уфимский каньон, которого в наше время уже нет. Более того, там имеются изображения дамб, каналов и плотин. На плите находятся и надписи, расшифровать которые ученые так и не смогли. Любопытно, что возраст находки оказался просто фантастическим – около 120 миллионов лет. Диск в историческом музее. В историческом музее Москвы есть любопытный экспонат, который почему-то не вызывает особого ажиотажа, хотя он совершенно удивителен. Этот невероятный железный диск относится к культуре рязанско-окских могильников, которая существовала приблизительно в начале нашей эры на территории Центральной России. По берегам Аки и в верховьях Волги. Обратите внимание на ровные концентрические круги по всей поверхности этого диска. Описания данного артефакта нет, потому что историки не могут придумать ему приемлемое объяснение. Удивительно, что он очень похож на загадочный антикитерский механизм, найденный в начале 20 века у берегов Греции. 
Подвеска «Цилиндр». Здесь же в историческом музее хранится загадочная подвеска. В ее описании сказано «Подвеска «Цилиндр» – середина, конец IV века до нашей эры». Найдена она в Краснодарском крае, в станице Синая Тимрюкского района. Материал – золото и камень. Размер длина цилиндра с оправой 4,1 см, диаметр цилиндра – 1,5 см, высота душки – 1,8 см и все. То есть за многие годы никто не удивился тому, как тщательно обработан этот цилиндр и не задумывался об его предназначении. Артефакт из Вологды. Эта новость появилась в ноябре 2013 года и прошла практически незамеченной. Во время раскопок в Вологде местные археологи обнаружили загадочный каменный артефакт размером примерно со спичечный коробок. На нем имеются отверстия правильной формы, изображение геометрических фигур и таинственные знаки. Как заявила археолог Наталья Васильева, аналогичных находок ранее в Вологодской области не было. Она утверждает, что это может быть деталь какого-либо механизма, навигационного прибора или предмет языческого культа. Загадочный артефакт был найден в культурном слое 18 века, но возможно он имеет более древнее происхождение. Заметка 2013 года заканчивалась тем, что вскоре будет проведено лабораторное исследование таинственной находки, но никакой более поздней информации о Вологодском артефакте нет. Пластина из Хабаровска. Как сообщила в 2017 году Хабаровская газета «Молодой Дальневосточник», здешние археологи нашли металлическую пластину, которую датировали первым тысячелетием до нашей эры. Ученые утверждают, что украшения такого типа часто встречаются в Забайкале. Академик Деревянко обращает внимание на то, что наскальные изображения, аналогичные такой пластине с зубчиками, встречаются на реке Майе, Тока в Якутии и на реке Арби в Верхнем Приамурье. Эта пластина похожа на часть какого-то древнего загадочного механизма или инструмента. Феодосийские серьги. В Эрмитаже хранятся знаменитые серьги, найденные в 1853 году при раскопках на окраине Феодосии. Серьги представляют сложную композицию, в которой имеются различные орнаменты и крошечная колесница, управляемая богиней Победы Никой. Причем рядом с конями летят крылатые гении, а на краю колесницы стоит воин с большим щитом в руке. Интересно, что рассмотреть множество мельчайших деталей возможно лишь при увеличении. Эта микротехника до сих пор вызывает удивление, тем более, что ученые выяснили, что серьги созданы древними греками еще в IV веке до нашей эры. Серьги сделаны из микроскопических зерен, которые можно разглядеть только с помощью сильной лопы. Лучшие ювелиры пытались создать нечто подобное, но никому не удалось повторить уникальную технологию древних греков, которая получила название «зерни». Мельчайшее золотое зерно плавилось при нагреве. В результате искусство древних греков было признано непревзойденным, а все попытки разгадать его тайну прекратились. Загадочные инструменты из Минусинска. Эти невероятные артефакты скромно лежат в Краеведческом музее Минусинска и практически не исследованы. Только часть из них была опознана как медицинские инструменты. Ученые выяснили, что благодаря им в Сибири проводились сложнейшие хирургические операции, в том числе трепанацию черепа. Древние хирурги до нашей эры использовали оперативный нож для резания кости, пилы, режущий инструмент, пинцеты, медицинские зонды и аналог современного скальпеля – ланцет. Интересно, что эти инструменты превосходят древнеримские, которые считались совершенными. Сибирские инструменты были найдены в памятниках тагарской культуры, относящихся к периоду 4-3 веков до нашей эры. Интересно, что часть минусинских артефактов вообще никак не описана, и их истинное предназначение так и не определено. Автор статьи Наталья Трубиновская. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.